and welcome to La Voz Hispana, your Spanish newspaper. No, no, ¿cuáles son las noticias de la comunidad hispana esta semana? Bien, tenemos que el Departamento de Educación de West Haven ha establecido una oficina de enlace para la comunidad hispana. Está al frente de ella la señora Aida Díaz, que está encargada de recibir todos los problemas, las quejas, las cosas que le, la gente necesite saber o informarse acerca de la educación de sus hijos y que, no, y que los padres de familia no hablen inglés. O sea, que ellos van a referir a ella en, en español y ella transmite sus problemas en inglés al Departamento de Educación. Para eh, contactarse con ella en West Haven, el, el teléfono es el 479-1495. La señora Aida Díaz es el enlace del Departamento de Educación para los padres de familia que no hablen inglés. The City of West Haven Board of Education would like to announce that they have just started a new program in which Aida Díaz is the founder and the person in charge of this and mainly this program is for parents who do not speak English they, and they have problems or issues or questions with the Board of Education they can call 203-479-1495 Bien, la Asociación Americana de Colegios Comunitarios acaba de seleccionar al señor Rodolfo Rodríguez como el alumno más destacado y se le va a entregar un premio el 6 de abril del 2009 en Phoenix, Arizona. Rodolfo Rodríguez es un humanitario, es un como te dijera, es un mecenas, es una persona de mucho corazón. Ha ayudado a niños de diferentes partes del mundo a traerlos aquí, a que tengan sus prótesis y reciban clases de, de arte. Entre ellos, muchos niños ha, tra ha traído también a otras niñas de otros países para que sean ayudadas por los médicos de aquí, especialmente los hospitales que dan esos eh, tratamientos gratis. Sí. The um, La Voz Hispana would like to congratulate um, Rodolfo Rodriguez, class of 1978. He has just received American Association of Community Colleges Outstanding Alumni Award. Um, he is a humanitarian with a heart of gold. He, what he does is he helps um, kids from other countries come into the state, and particularly this one kid from Colombia who didn't have any arms or legs. He was able to um, get um, programs for him so he could end up with the prosthesis and also with art class. And we would like to congratulate Rodolfo Rodriguez for this outstanding award. Bien, varias ciudades del estado se están preparando para celebrar los tres King's Day, los tres de Magos, la fiesta. Es tradicional de parte de Puerto Rico, México, Colombia y Sudamérica. Entonces, el 6 de enero, en McDonald's del Campbell Avenue en Wisaven, tendremos la celebración entre las 2 y las 4 de la tarde. Y también tendremos la parada en Hartford, que está patrocinada también, porque está en donde está envuelta también Sama de New Haven. Yes, as everyone knows, we're getting ready to say goodbye to the old year and hello to a new year, 2009. And basically, for a lot of people, the holidays will be over on January 1st. But for many of the Latinos and Europeans, we celebrate Three Kings Day on January 6th. And McDonald's um, in West Haven and New Haven, um, have they're giving kids gifts and stuff like that. And also we have a parade going on in Hartford, which the Spanish American Merchants Association from New Haven is also sponsoring. So we'd like to invite you to come in and celebrate with us. Y estamos saludando a toda la gente de Australia, Dominica Republic, República Dominicana, en Texas, en Perú, en Ecuador, en Colombia, que nos están saludando y nos están viendo. Felicidades a ellos. Un feliz año nuevo y muy próspero y con mucha salud. A healthy and a happy new year from La Voz Hispana. Happy New Year.